गुड मर्निंग स्टूडेंट्स बर्तमान सामाजिक परिसी आशा करी तुम्हारा सबा भलो आज हमें लकडाउन सीचुएशन आगे पर्त क्लस करजीब जगत पर्त तुम्हारे पढ़ी आज के अनलैन क्लस तुम्हारे जेटा बोली से मानुषे खाद्य ए खाद्य उत्पादन ये चैप्टार्ट आज के आच्छे शुरू कर लखने फार्स डे जे क्लस करब से ही क्लस हे कृषि विज्ञान सम्पर् अर्थात आज के दिन कृषि विज्ञान सम्पर् आलोचना करब सेकेंड धान सेकेंड डे जो क्लस है से धान और सम्पर् आलोचना करब थार्ड डे चा मऊमाछी प्रतिपालन व्यवस्था सम्पर्क आलोचना करब ए फोर्थ डे माछ और पोल्ट्री सम्पर्कित विषय आलोचना करब एवं चारटे क्लसर माध्यम चैप्टार्ट के कमप्लीट कर आज के आलोचनार विषय हे कृषि विज्ञान कृषि विज्ञान का बोल ना कृषि विज्ञान हे विज्ञान जे शाखा कृषि सम्पर्कित विषय आलोचना करा अर्थात चाषबास संक्रांत विषय आलोचना करा बला कृषि विज्ञान ये कृषि विज्ञान मध्य विज्ञान ये कृषि विज्ञान के मूलत चारटे पर्याय भाग कर नहीं संश्लिष्ट विषय सम्पर् आलोचना अकॉर्डिंग टू सिलेबास ये आलोचनाटा कर प्रथम हलो मटर व्यवस्थापना दुई हे फसल उत्पादन तीन हलो उद्यान विज्ञान व हर्टिकालचार एवं पशुपालन प्रथम हे मटर व्यवस्थापना देखो कृषि एम एक विषय जेटा छाड़ा क्योंकि कख बाचते पर तो क्यों ना खबर खेते गवश्य चाषे दरकार तो मटी खूब गुरुत्वपूर्ण एक भूमिका पालन करण हल जो मटी जत खा ठीक मत तैरी करते पर तुम्हारे पक्षे भलोभ चाष करा सम्भव न एवं विभिन्न रकम फसल विभिन्न प्रकार मटर प्रयोजनता है सूतरा मटर व्यवस्थापना ये अति अवश्य गुरुत्वपूर्ण एक पार्ट नेक्स्ट हे फसल उत्पादन विभिन्न फसल उत्पादन क्षेत्र तरज जो खूब गुरुत्वपूर्ण से क्षेत्र में उच्च फलनशील बीज एक अति गुरुत्वपूर्ण भूमिका पालन कर दुई हे धर भलो सार परिमित परिमाण सार ए प्रसंगे हमें एक आलोचना कर उद्यान विज्ञान प्रसंगे जो बोलते हैं से फल सब्जी इत्यादि जेगल शुद्ध तो धर हम भात रुटी खे जीवन धारण करते खेते गले पर फल सब्जी इत्यादि सब रकम ही प्रयोजन है तो से जगहटा उद्यान विज्ञान आलोचनार विषय एवं पशुपालन यहाँ एटा के कृषि विज्ञान आवताभुक्त करा ना कि बर्तमान एट कृषि विज्ञान आवताभुक्त हो कारण हे ये बर्तमान दिन एक खाद्य उत्सर दिक्कत के बोलते गुब गुरुत्वपूर्ण भूमिका पालन करोक पार्टा धरे आलोचनाटे एगोबे कारण देखो हमें एक लिंक तुम्हें देखिए दी पशुपालन संक्रांत विषय अध्याय शेषर दिखे माच मऊमाछी माच ए पोल्ट्री सम्पर्कित विषय देखा आलोचना आज जो थार्ड डे और फोर्थ डे जो क्लस से ही क्लस आलोचना कर जैक एन आज फसल तर वैचित्रता कत रकम है प्रथम हे तंडुल जतियों फसल तंडुल जतियों फसल मध्य धान गम यगल पड़े अच्छा तंतु जतियों फसल तंतु जतियों फसल मध्य तुलो पाट इत्यादि पड़े तपर हे डाल जतियों फसल तुम्हारा जान जो विभिन्न रकम डाल खे थी तो सेगल सब ही डाल जतियों फसल मध्य पड़े तैल बीज जेखान जे समस्त फसल थे तैल पाई मैं तेल पाई जेमन धर सर्षे पड़े तिल पड़े सूर्यमुखी पड़े इत्यादि कंद जतियों फसल एर मध्य आलू आदा एगल आनी जतियों चीनी एक गुरुत्वपूर्ण विषय हमारे विशेषकर तुम्हारे मत बाचार मिस्टी तो खेत आशा करी अनेक ही भलो लागे तो से ही जगह आखिर चीनी पे थी 
তো এখানে চিনি জাতীয় ফসলের মধ্যে তাহলে পড়বে এটা বাগিচা ফসলের মধ্যে চা কিংবা কফি হ্যাঁ এগুলো পড়বে এই ধরনের ফসলগুলো আসবে এছাড়াও ধরো বেশ কিছু মেডিসিনাল প্ল্যান্ট আছে যেমন ধরো মেডিসিনাল প্ল্যান্টের মধ্যে তুলসি পরে হ্যাঁ এগুলো আছে তারপর ধরো মশলা খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস কারণ মশলা সম্পর্কে তোমাদের একদম লাস্ট চ্যাপ্টারে গিয়ে আলোচনা হবে মশলা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপারের মধ্যে পড়ে কারণ খাবার তো মশলা ছাড়া খাওয়া যায় না যাই হোক তো এইগুলো হচ্ছে ফসলের বৈচিত্রতা আমাদের চারিপাশে আমরা দেখতে পাই ঋতুভিত্তিকভাবে আমরা ফসলকে দু রকমভাবে ভাগ করে দিই এক রকম ফসল হচ্ছে খারিফ ফসল আর এক রকম হচ্ছে রবি ফসল খারিফ ফসল বলতে কোন কি জাতীয় ফসলকে বোঝা হয় যেমন ধরো ধান বা ভুট্টা এগুলো হচ্ছে খারিফ ফসল রবি ফসল হচ্ছে গম বার্লি এগুলো হচ্ছে রবি ফসলের মধ্যে পড়ে যেমন ধরো খারিফ ফসল জুন জুলাই মাসে মোটামুটি চাষ করা হয় সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাস করে এই ফসলকে তুলে নেওয়া হয় আর রবি ফসলের ক্ষেত্রে অক্টোবর নভেম্বর মাসে চাষ করা হয় এবং মার্চ এপ্রিল মাস করে এটা তুলে নেওয়া হয় ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে জায়গাগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ যেগুলোকে ছাড়া আমরা কোনোভাবেই ভালো ফসল তৈরি করতে পারি না সেগুলোর মধ্যে যেমন ধরো চাষের জমির মাটি তৈরি যেটা দিয়ে আমি প্রথমেই বলা শুরু করেছিলাম যে চাষের জমি জমির যে মাটি তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তো এখানে ধরো ধানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধানের মাটি কেমন হয় ধান তোমরা যদি আমাদের মধ্যে যারা গ্রামের ছেলে তারা ধান চাষ প্রায় প্রত্যেকেই দেখেছো শহরের ছেলেরা হয়তো অনেকে দেখনি তবুও আমরা পশ্চিমবঙ্গবাসী ধান চাষ প্রায় সকলেই দেখে থাকবো ধান চাষের ক্ষেত্রে মাটি প্রথমত কাদা করে করতে হয় এখন এই ক্ষেত্রে দেখো যে এখানে কিন্তু আমাদেরকে মাটি খুঁড়তে হয় তাহলে সেই খুঁড়তে গিয়ে পরে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আমরা লাঙলের ব্যবহার করে আসছি অর্থাৎ আগেকার যুগে ছিল গরু গরুতে টানা গরু বা মোষ টানা লাঙল এখন বর্তমান যুগে এই জায়গায় আমরা ট্রাক্টর বা ছোট পাওয়ার টিলার এগুলো ব্যবহার করছি বীজ বপন করা প্রথমত হচ্ছে যে আমাদেরকে ভালো বীজ চয়ন করতে হয় তারপর সেই বীজকে বপন করতে হবে এখন বীজ বপন করতে গেলে পরে কিন্তু বিভিন্ন ফসলের বিভিন্ন প্রকারের ভাবে বিভিন্ন প্রকার ভাবে বীজকে বপন করতে হবে যেমন ধরো ধানের ক্ষেত্রে যদি আমরা বলি তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কখনো কখনো সেটা মাটিকে বারে বার চষে ধুলোর মতন তৈরি করে তার মাধ্যম দিয়ে আমরা বীজ বপন করতে পারি আলুর ক্ষেত্রে যদি আমরা চাষ করার সময় ভাবি তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদেরকে লাইন করে আলু বীজকে পুঁততে হয় এভাবে আমরা তৈরি করি তো এরকম বিভিন্ন প্রকার এটা যে ফসল যেমন যেমন সর্ষে আমরা মাটিতে ছড়িয়ে দিই তারপরে চাষ দিয়ে দিলাম তো এইভাবে আমরা বীজ বপন করে থাকি এটা বিভিন্ন প্রকার ফসল বিভিন্নভাবে এটা হয়ে থাকে সারের ক্ষেত্রে অতি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হচ্ছে সার কারণ সার এমন একটা পদার্থ যেটা ছাড়া উদ্ভিদ কখনোই সঠিকভাবে বেঁচে উঠতে বাঁচতে পারে না বা বেড়ে উঠতে পারে না আর কৃষিকাজের ক্ষেত্রে সারের প্রয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তার কারণ হলো যে উপযুক্ত পরিমাণে ভালো ফসল পেতে গেলে উপযুক্ত পরিমাণে সার প্রয়োগ জরুরি এই সারকে আমরা দু রকমভাবে ভাগ করি একটা হচ্ছে অজৈব সার আর একটা হলো জৈব সার অজৈব সারের মধ্যে এন পি কে সার হলো অজৈব সারের মধ্যে পড়ে এন পি কে যেটা মিশ্র সার হিসেবে খ্যাত তোমরা বাজারে এই সারকে দেখবে দশ ছাব্বিশ ছাব্বিশ টেন ইস টু টোয়েন্টি সিক্স টেন ইস টু টোয়েন্টি সিক্স ইস টু টোয়েন্টি সিক্স এইভাবে এটাকে এটা আমি পাওয়া যেতে পারে বা অনেক ক্ষেত্রে দেখবে চোদ্দ ইস টু পঁয়ত্রিশ চোদ্দ পঁয়ত্রিশ চোদ্দ এরকম বিভিন্ন প্রকার পাওয়া যায় যেন মিশ্র সার আবার অনেক ক্ষেত্রে ইউরিয়া তারপর ধরো ডিএপি ডায়ামোনিয়াম ফসফেট এগুলো অজৈব সারের মধ্যে পড়ে জৈব সার হচ্ছে মূলত যেগুলো আমরা প্রাণীজ থেকে প্রাণীদের থেকে পেয়ে থাকি যেমন ধরো আমরা গরু গোবর বা ধরো পোলট্রি লিটার এগুলো হলো জৈব সার জলসেচ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ জলসেচ সঠিক পরিমাণে হতে হবে একটা সময় ছিল জলসেচের ওই একই জিনিস যেমন এই আমাদের চাষের জমির মাটি তৈরি করার ক্ষেত্রে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই আমরা জলসেচ করে আসছি তো তখন ছিল ডোঙার পদ্ধতি তখন 
খাল থেকে জল তুলে মানুষ দিত এইভাবে হতো কিন্তু এখন বর্তমান যুগে এই জলসেচের জন্য আমরা দমকল ব্যবহার করছি আগাছা দমন করবার ক্ষেত্রে জমিতে আগাছা হয় অর্থাৎ যে ফসল আমরা চাষ করছি সেই ফসলকে ছাড়া অন্যান্য আগাছা জন্মেছে তো সেগুলোকে মারবার জন্য আমরা অনেক রকমের ব্যবহার মানে দ্রব্য রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করতে পারি সেগুলোর মধ্যে যেমন ধরো টু ফোর ডি এটা একটা পদার্থ তারপর ধরো ডেলাপন এগুলোকে আমরা ব্যবহার করে থাকি ক্ষতিকারক কীটপতঙ্গ থেকে ফসলকে বাঁচানোর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ যতক্ষণ না আমরা ফসলকে বাঁচাতে পারছি কীটপতঙ্গদের থেকে তো জমিতে ফসল এমনি মরে যাবে তো তার জন্য বিভিন্ন প্রকারের রাসায়নিক পদার্থ আছে যেগুলোকে আমরা সারের দোকানগুলোতে পেয়ে থাকি তো সেখান থেকে নিয়ে আমরা সেখান স্প্রে করা হয় সময়ে সময়ে এবং অবশ্যই সেখান থেকে ভালো ফলাফল আমরা আশা করতেই পারি ফসল তোলা এটা আমাদের শুনে মনে হতে পারে যে বোধ হয় কি এমন ব্যাপার কিন্তু সঠিক সময় ফসল যদি আমরা না তুলতে পারি বুঝতে না পারি তাহলে কিন্তু ফসল মাঠেই নষ্ট হবে সেই কারণে ফসল তোলবার জন্যেও খুব গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ আমাদের নিতে হয় সময়ের ব্যাপার প্লাস ফসল তোলবার ক্ষেত্রে কিন্তু এখন যেমন ধরো আমরা একটা সময় ছিল এখন ধান গাছ থেকে ধান লোকে কেটে তুলে নিয়ে চলে যেত এক মানে কাটতে করে কাটত এখনও কাটা হয় কিন্তু ফসল তোলবার ক্ষেত্রে এখন বর্তমানে কম্বাইন হার্ভেস্টার যা এই জাতীয় মেশিনারি এসেছে এবং সেই মেশিনারিগুলোর সাহায্যে আমরা ফসল তুলে থাকি তারপরে ফসল সঞ্চয় করে রাখা দেখো ফসলটা তুললেই হবে না আমরা ফসল তো পাবো একটা নির্দিষ্ট সময় কিন্তু সেই ফসলটাকে আমাদেরকে সারা বছর ধরে কিন্তু খেতে হবে তো সুতরাং তার জন্য আমাদের উপযুক্ত শস্যাগার তৈরি করতে হবে এবং সেই ফসলকে নিয়ে সঞ্চয় করে রাখতে হবে তো এটা হচ্ছে আমাদের ফসল সঞ্চয় করে রাখতে অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে এই যে আমাদের কৃষি বিজ্ঞানের ইন্ট্রোডাকশন বা ভূমিকা অধ্যায় সেখানে আমরা যেটা যেটা পেলাম সেটা হচ্ছে যে এখানে কৃষি বিজ্ঞান প্রথমত এই প্রশ্নগুলো আমি তোমাদেরকে পরে হোয়াটসঅ্যাপ করে দেবো তো তবু আমি ভিডিওতেও কিছু প্রশ্ন এখানে বলে রাখি যেমন ধরো যেগুলো এগুলোই আমি আবার লিখে হোয়াটসঅ্যাপ করব কৃষি বিজ্ঞান কাকে বলে এই কৃষি বিজ্ঞানকে কটি পর্যায়ে ভাগ করা যায় হ্যাঁ ফসলের বৈচিত্র্য কি কি তারপরে ধরো উদাহরণ দাও ঋতুভিত্তিকভাবে আমরা ফসলকে কয় ভাগে ভাগ করে থাকি ফসল উৎপাদন করবার ক্ষেত্রে কি কি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ আমরা গ্রহণ করে থাকি কতকগুলো উদাহরণ সারের উদাহরণ দাও অজৈব এবং জৈব সার বলতে আমরা কি বুঝি আগাছা কাকে বলে হ্যাঁ ক্ষতিকারক কীটপতঙ্গ থেকে ফসলকে বাঁচানো জরুরি কেন ফসল সঞ্চয় করে রাখার জন্য কি ব্যবস্থাপনা আমরা করতে পারি এই জাতীয় এরকম কিছু প্রশ্ন আমার এই মুহূর্ত যতটা মধ্যের মধ্যে এলো আমি বলে রাখলাম আর বাকিটা আমি তোমাদেরকে অবশ্যই হোয়াটসঅ্যাপ করে দেবো আজকে এই পর্যন্তই আর যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা সেটা হলো যে তোমরা আমার এই ভিডিওগুলোকে ফলো করো এবং ফলো করে তোমরা বই খোলো বই খুলে তোমরা পড়তে থাকো আর প্রশ্ন আমি যা তোমাদের পাঠাবো সেগুলো অবশ্যই তার উত্তর তোমরা ফেয়ার কপিতে রেডি করবে আমি স্কুল খুললে চেক করে দেবো ঠিক আছে বাই আজকের মতো থ্যাংক ইউ